сайн мацгаана өдөрштэй та бүхнийхээ орой амглан гайлтгай нийгмийн нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг ялж байгаа юм хэлж байна. Энэ өдрийнхаа нэвтрүүлгээр бид жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжлийн гарц гэсэн сэдвий хүрээнд ярилцахаар хүндэт зочтой урж ирүүлээд байгаа. Өнөөдрийнхээ 6 зүгээр их студид ирсэн зочтой танилцуулъя. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангийн захирал бац эцэг. За Монголын үндэсний бизнес үйлдвэрлэл эрхлэх залуучдын албаны ажилтан мичид эдийн засгийн ухааны доктор профессор оюун Арис шир үслэг идэлэл боловсруулах хатан төгөл компаний захирал уран чимэг. За эдийн засагч ундрах гэсэн хүмүүс ирсэн байна. Та бүхэнд энэ өдрөө мэндийг хүргэе. За тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжлийн гарц гэж одоо бид бас сэтвэ өгсөн учиртай. Ер нь бол альва улс орны эдийн засгийг бас түүчээлэн авч явдаг. Альва юм бол одоо жижигээсээ бас эхэлдэг тийм ээ. Томоохон одоо улс орны хэмжээнд татвар төлөвч болж томоохон аж ахуй нэгж болохын тулд мэдээж нэг цэгээс нэг жижиг зүйлээс л эхэлдэг байж таараа тэрний эхэл нь бол энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл юм уу гэж ингэж бүхэн одоо мэдж байгаа бодож байгаа. Тийм ч учраас өнөөдөр ер нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нь бидэнд хэр хэр тэвэ үнэхээр эдийн засаг тийм чухал уу аль урхийн амжиргаа нэмэгдүүлэхэд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлэх нь хэрэгтэй юу гэдэг энэ сэдвий хүрээнд ярилцахаар та бүхнийг бас урж ирүүлээд байгаа юм. Тэгэхээр ихний асуултын би бас бац цэг дарах тавиг гэж бодож байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаа өнөөдөр бас нэлээн ил тод шуудраг тийм ээ болсон баха гэж найдаж байгаа. Дээр нь дүрэм журмд нь нэлээн өөрчлөлт орсон гэж ойлгосон. Тэгэхээр энэ жил ер нь хичнээн одоо яг жижиг дунд төрлөл эрхлэгчдэд одоо хичнээн санал ирэв хичнээн хэмжээний одоо бас зээл өгсөн байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэд хүргэе. За альва одоо улс орны бизнес эдийн засгт хамгийн чухал номер хувь номер оруулдаг бизнес эрхлэгч маань бол яг хараггүй жижиг дунд бизнес эрхлэгч маань байдаг. За Монгол улсын хувьд бол 2018 оны статистик мэдээлэл ерөө дотоодын нэвтдэх төгөөний 17 орны 6 хувийг экспортын 2.8 хувийг за ажиллах хүчний бараг 56 хувийг эзэлж байгаа. А нийтэд 60 гаруй мянган жижиг дунд бизнес эрхлэгч ийг бүртгэгдсэн одоо статистик мэдээгээр бол бүртгэгдсэн байдаг. Тэгэхээр яг харахгүй одоо нийт одоо Монгол улсын нийгэм эдийн засагт ялангуяа одоо экспорт экспорт нь чиглэсэн жижиг дунд бизнес эрхлэлчүүд тэмч хэм бүртэг орлого бүтээгдэхүүн үйлчлэлийг хийх одоо дотоодын нэвтдэгтгүүний одоо 20 гаруй хувийг эзэлж байгаа 17 16 эзэлж байгаа энэ нь одоо томоохон ажиллах хүч бизнес эрхлэлч маань яг харахгүй жижиг дунд бизнес эрхлэлч маань бол мөн одоо жижиг дунд бизнес эрхлэлчлээ дэмжих чиглэлээр бол хүнсдэд байж байгаа өнгө үйлдвэрийн яам бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүл сангийн зүгээс энэ онд бол нийтдээ 47 он тэрэн дөрөвний зээлийн их үсэр батлагдсан. За энэ оны одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүл сангаас урт хугацаатай өнгөлтөд зээл олох төсөв сангийн шалгуурлах журамд маань бол өөрчлөлт ороод 2019 оны 4 сарын 19-ны 119-д гэр хүнсдэд байж байгаа сайд өнгө үйлдвэрийн сайдын тушаалаар ингээ батлагдсан. За энэ журмын хүрээнд бол энэ оны сангийн шалгуурлалт ил тод одоо шудраг сохон байгуулагдсан гэж бидний зүгээс бол үзэж байгаа. За ялангуяа өнгөрсөн одоо 10 сар жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн форум хоёр тодагийн форум болсон. За мөн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн маань хилцүүлэг явагдаад тэдгээрийн маань ямар ч гэсэн одоо дүнэлт нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд маань жижиг дундын сангаас олгосон зээл энэ удаа бол шудраг цохон байгуулалтлаа гэсэн дүнэлтийг өгж байгаа нь бол бидний хувьд хийсэн хэрэгжүүлсэн ажил маань бас үрдөнгөө өгчөө гэдгийг бол тод харуулахаар байна. За энэ оны хувьд нийтэд 47 тэрэн төрөг бид нар 101 аж иргэн аж ахуй нэгчтэй олгосон. За энэ олгохдоо бол зээлийн хүртэмжийг дэшлүүлэх зорилгоор бид нар дөрвөн зээлийн бах зулгын зарсангаар бол энжлийн хувьд бол маш онцлог байгаа. За 20-оос 100 сая төрөгийн зээл хүссэн багц. За орон нутгийн хувьд бол 20-оос 200 сая төрөгийн зээл хүссэн багц гэдэг энэ дээр бол 20.5 тэрэн төрөг. За 100-оос 300 сая төрөгийн зээл хүссэн багц энэ дээр нь 10 тэрэн төрөг. За 300 сайс 1 тэрэн төрөгийн зээл хүссэн том зээлийн багц гэдэг дөрвөн багц бид нар болгон зарлаад нийтдээ дөрвөн багцынхаа хүрээнд 4-оос 5 үе шаттайгаар сонгон шалгуулалтыг цохон байгуулагдаад өнөөдрийн байдлаар санхүүчлэлт бол нэг 40.8% хувьтай санхүүчлэлтэй бол өгөө явж байна. Тэгэхээр бол цаашдаа бол бид нэр мэдээж жижиг дүнд үйлдвэрлэгчдэд дэмжихийн тулд санхүүгийн их үсүүрийн одоо зээлийн механизмыг зөв болгох, шалгуур үзүүлэлтүүдээ илүү тодорхой болгох, тэгээд хүртэмжийн дэжлүүр талаас бол мэдээж ажиллах хэвээр. За энэ оны хувьд л нийтдээ 2740 гаруй зээлийн хүсэлт ирүүлсэн. Тэгэхээр өөрөө хэлбэл нийтдээ хүсэлтийн маань хэмжээ бол 487.2 тэрэн төгрөг. А бид нэр их үсрэл 47 тэрэн төгрөг. Тэгэхээр 10 дахин их зээлийн одоо хэрэгцээ шаардлага жижиг дүн бизнес эрхлэгчд маань байна гэдгийг харж болно. Тэгэхээр цаашдаа ч гэсэн одоо зөвхөн санхүүгийн чиглэлээ одоо зээл олох биш. Санхүүгийн бус арга замаар бид нар бас дэмжлэг үзүүлэх талаас анхаарч ажиллаж байна. Техникийн ч гэдэг юм уу тийм ээ өөр аргууд бас 
Хүүгийн бас аг зам гэдэг нь өөрөө хэлбэл за жижиг дүнд бизнес эрхлэгчтэй дэмжихийн тул бид нэр жижиг дүнд бизнес эрхлэгчт маань ялангуяа одоо борлуулалтаа хийхэд нь бас дэмжлэг үзүүлэх сургалт аргац зүгээр зохион байгуулах яаж бизнесээ өргөжүүлэх үү яаж маркетинг хийх үү гэхмэжлэн төрийн хөдөлтөө авалттай яаж уйлдуулж болох уу гэхмэжлэн маш олон аргац замаар бид нэр дэмжлэг үзүүлэх сургалт зохион байгуулах инкубацийн үйлчлэгээ үзүүлэх эсвэл одоо санхүүгийн төрөөсийн үйлчлэгээ үзүүлэх ч гэсэн юм хоёул өрчсөн боломжууд бол байгаа тийм учраас жижиг дүндийн сан цаашдаа бүтээгт хүн үйлчлэгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр илүү хамтарч ажиллах ийм одоо хитийн зорилт тавиад бас ажиллаж байна. Аа. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчд маань бол ерөнхийдөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан өнөөдөр ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа хитийн хэмжээний одоо төсөв өрөнгийг бас усаа суваарсан бэ? Хичнээн компанид өгсөн бэ гэдэг мэдээллийг бол хангалттай авлаа гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүл хитийн засгийн тэр боломж цар хүрээ гэдэг юм уу да тий? Тэр орчин нөхцөл нь хэр таатай байдгийг ер нь судалгааны тань ажилд ер нь яаж харагдаж байна? За яг миний судалгаагаар болохоор эхний нэгдүгээр жилдээрээ явж байгаа нийт 60%-ийн нийт жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн 60%-ийн ерөөсөө эхний нэгдүгээр жилдээ явж байгаа. За тэгээд нийт жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн 10%-ийн 10 хүртэлх жилдээр үйл ажиллагаа докторта явуулж байгаа. За 10 хүртэлх хувь дээр докторта үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг дунд бизнес эрхлэгчд нь өөртөө зах зээл дээр докторта ажлын байрыг нэмэгдүүлдэг. Эргүүлээд нөгөө талда өрхийн орлогын өрхийн одоо орж ирж байгаа мөнгөний доктортэ байдлыг хангана. За тэгэхээр мэдээж худалдаа авалт нь сайжрах боломжтой. Өрхийн амжиргаа дээшлэнэ. За өрхийн амжиргаа дээшлэхээр бид нар бас хөдөлмөрлөх, баялаг бүтээх, одоо хүсэл эрмэлзэл маань одоо бүр ингээд сорьяасан тавигдаж өгж байгаа ха. Тэгэхээр жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг өөртөө хөгжлийн гарц гэж харах нь зөв. А зөвөр системийн хувь бид нар бас айгүй өргөн өрөөгөр авч үзүүлэх зүгээр байгаа. Тэр зөвхөн нэг талаас нь бид нэр ингээд санхүүжилт өгөөд хаасаа гадна нөгөө талд нь техник туслалцаа гэдэг одоо дөнгөс сая ярьсан. Тэгэхээр техник туслалцаа гэдэг маань өөрөө юу вэ гэвэл анхан шатны саглаг бат гэж юм байдаг. Зөвхөн санхүүгийн саглаг бат биш үйл ажиллагааны санхүүгийн саглаг бат гэж байдаг. Дээрэс нь бусад хөгцсөн орнуудын жижиг дунд бизнесийг дэмждэг санхүүгийн том том субъектуудын үйл ажиллагаатай бас их танилцуул зүгээр байгаа бид нэр жишээ нь солонгос улсад болохоор а хөрөнгийн бэрж дээр жижиг дундууда бүртгэж аваад за тэгтээ үндсэн нөгөө нэг улсынхаа байгууллага дээр биш хувийн хөрөнгийн бэрж дээр бүртгэж аваад бүртгэж авах та шалгуур үзүүлэлтүүдийг бууруулаад бүртгэж авж явах та давхар техник туслалцаануудыг өгдөг үндсэн үйл ажиллагааг жигдэртэл за тэгэхээр манайх бас яг тэгж үйл ажиллагаага явуул чадвал бид нэр өнөөдөр магадгүй зөвхөн арилжааны банкаас зээл багын хугацаад болно нэг 5 жилийн хугацаад зээлийн хүснээс илүү хөрөнгийн бэрж дээрээс манай жижиг дунд бизнес эрхлэгчд маань хөрөнгө мөнгөө босгоод ажилчдын ажлын байрыг докторта болгоод амжиргааны төвшөнг дээшлүүлэх боломжтой боломж бол байгаа тийм ээ тэгэхээр оюун эдийн засгч бас хэлэх байх одоо сая ундрах хэлж байна штэ 60% нь дөнгөжөл эхлэлтүүдий буюу нэгдүгээр үе дээрээ явж байна гэж жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эрхлэгчд. Тэгэхээр яг энэ нөгөө нэг одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх тэр хөрс шороо тэр боломж те төрийн бодлого гэдэг юм хууль эрхцэн орчин эсвэл одоо бусад одоо боломжууд нь ер нь нэг их сайн биш болоо тийм байна уу ер нь та бүх маань ер нь аль өнцгөөс нь илүү харж байна дүгнэлт. яг одоо шинжил ухааны үндэстэй гэдэг юм уу одоо яг тэр бизнесээ эхлэх боловсралтайгаар юм аа эхэлдэг буу учраас сэтгэлийн хөөрлөөр хүмүүсийг дуур авчур замаар ер нь болмоор юм байна гэдэг бүдэг таамгаар бизнесээ эхэлдэг учраас одоо яг олон улсын туршлагч практик харуулж байна нээсэн жилдээ жижиг дунд бизнесүүдийн баг 90% нь үү таалга хаадаг бардаг гэсэн ийм тоо байдгийг тэгэхээр жижиг дунд бизнес Монгол улсын хөгжлийн гарц гэж байгаа одоо энэ үед бол онцол цохолч хэлхийг хүсэж байгаа зүйл нь бол яг бизнес эрхлэх тэр мэдлэг яг тэр шинжил ухааны үндэслэл за тэр боловсролын талаас нь тийм ээ зүгээр л одоо сэтгэлийн хөөрлөөр биш тооцоотой үндэслэлтэй одоо яг л байх ёстойгоор нь бизнесээ эхэлж явуулах юм бол тэр амжилт нь хурдан ирнэ. Тийм. А манайхан энэ дээр бас их анхаараасаа гэж боддог. Тийм ч учраас би бол ингэж хэлмээр байгаа нь жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлэхийн тулд энэ сая бас хэллээ бац зэг дарга сургалт бол их чухал. Тийм. Тэгээ ер нь бизнес жижиг дунд бизнесийн дөрвөн хүчин зүйл гэж сүйлүүд их ярьж байгаа. За эхлээд гурван хүчин зүйл байдаг. Газар 
ажиг хөдлөмөр үйлдвэрлэлийн хэрэгслэл гэж хэлсэн бол одоо дөрөвдөх нь хүчин зүйл нь болоод бизнес эрхлэх чадвар гэдэг одоо дөрөвдөх хүчин зүйл орж ирж байгаа. Тэгэхээр бизнес эрхлэх чадварыг бол хар аяндаа яг хав сурж болно л доо. Удаан одоо амжилт хүрэхэд бол нэлээд удаан за тэгээ шантрах энтергээд асуудал руугаа орж байна. Тийм учраас яг бизнес эрхлэх тэр чадварыг чадварын сургалтууд бол нэлээд сайн яваад өгөх юм бол амжилт нь хурдан хөрнөөл гэж харж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр би бас мэдчтэй асуу мар Монголын үндэсний бизнес үйлдвэрл эрхлэх залуучуудын холбоо гэдэг байгаа байхгүй. Би тэгэхээр энийг илүү олзуурах юм л да. Манайх чинь ер нь залуучууд олон тав улс орон хөвсөн хүсээгүй залуучууд маань бол их чадварчих байгаа. Их олон хэл ус бас эзэмшсэн байна. Тэр утгаараа гадны одоо илдүү бизнесийн одоо санаануудыг их одоо их орондоо би болох юмсан гэдэг их мэрийлт ихтэй болж. Тэгэхээр зүгээр одоо энэ хүмүүсийн ярьж байгаа чинь асуудал нь юу нда байна? Ямар одоо бэрхшээл тулгаар дэдгийн тийм ээ бижигт онд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх тэр санаа байгаад цаашаага магадгүй бас юугаа дутуу хийгээд байгаа эдэр зүйл харагддаг уу манай байгууллага нь болохоор энэ цаг үед хүчрэхэг явуу байгууллагууд бус ирээдүйд хүчрэхэг болох залуу бизнес эрхлэгчдийг бэлтгэх зорилготой юм компани байгаа тэгээд манай байгууллага нь одоогоор судалгааны үе шатан дээр явж байгаа тэгээд энэ судалгааны үр дүнгээсээ жоохон хуваалцдаг юм уу гэж бас бодлоо тэгээд манай судалгаанд харуулснаар болохоор зээлийн манай одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийн нөхцөл хатуу байгаа. Тэгээд бас зээлийн барьцаа ихээр шаардаж байгаа улмаас одоо ирээдүйтэй төслүүд маань хэрэгж чадахгүй байгаа. За. Аа хэрвээ зээлийн одоо энэ барьцаа хөрөнгийг багсгах юм уу барьцаагүй зээл олгох боломж байдаг гэсэн тал дээр одоо яг манай төслийн боловсруулалт явагдаж байгаа л да. Тэгээд яг гадаадын юу бас гадаадын жишээр ингээд аваад харах юм бол гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан зээл өгдөг. А тэр нь болохоор гарааны бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст заавал барьцаа өрөнгө шаардахгүйгээр одоо хөрөнгийг олгох, санхүүжилтийг олгодог. А яг манай Монгол энэ жишээр явах юм бол яг үндэсний бизнес одоо үндэсний үйлдвэрлэл ихээр бас чанартай бий болох боломжтой. Тэгэд энэ одоо юугаа хөрөнгөө одоо ингээд барьцаагүй өгч байгаа гэдэг нь нэг бодлын ихтгэл. Тэгэд энэ ихтгэлийг яаж явах вэ гэхээр үр дүнг үр дүнг байнга шалгадаг тийм хэрэг юм байна тийм. Тэгэхээр манайх болохоор үр дүнг шалгах биш зээлийн төлөлтийг шалгаад яваад байдаг. Энэ энэ тогтолцоог болиулаад үр дүнг шалгаж яввал илүү үр дүнтэй явах болоо гэж үзэж байна. За. Зүтээ. Тэгэхээр би уран чимэг за танах бол яг арс шир үсэл гэдэл бол усруулах хатан төгөл гэж компани нэлээд туршлагатай олон жил байсан. Тэгэхээр энэ жил бол бас сангаасаа бол одоо ингээ санхүүжилт авахаар болчоод байгаа гэж би сонссон л доо. Тэгэхээр ер нь бол та бас ингээд гарааны анхал бизнесээ хилжээсэн тэр одоо түүхээсээ хуваалцах юм бол танд одоо хамгийн хэцүү байсан тулгамдчихсэн өнөөдөр хүртэл авч явахд одоо ч хэл байгаад байгаа бэрхшээл нь юу вэ? мана 2005 он байгуулагдсан одоо тэгээд өнөөдрийн хүртэл 14 жилийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан. За анх эхэлж яхад яасан бэ гэхээр ерөнхийдөө л нөгөө л санаа нь бол байгаад байдаг. Энэ бол яг манай гэр бүлийн одоо удам дамжсан ч гэж хэлж болохоор ийм бизнестэй. Тэгэхээр анх одоо нөгөө санхүүгийн хүндрэлээ давж туулах шаардлагаар надад нэг юм хиймээр байдаг. Тэгэхээр яасан гэхээр банкнаас хамгийн анх бичил зээл гэж нэг 2000 долларын зээл авч эхэлсэн байдгийн а одоо ингээд эргээд харахаар яг хөө би жижиг дунд бизнесийг эрхэлснээрээ ямар ч гэсэн үйлдвэрийн байртай болсон байна за өшөө мөн бас цөөнгөө хитэн хүнийг тийм ээ ажлуулаад ажлын бараар хангаж байна тийм үү тийм нийгмийн даатгал одоо татвар гэх мэтчл ингээд улсад төлөх хэрэгтэй юм а төлөөд ингээд өнөөдрийг хүлсэн байна а тэгээд ер нь одоо ер нь үйлдвэрлэл эрхлэхэд за магадгүй энэ жижиг дунд бизнесийг өгчүүлэхэд юу хамгийн манай дээр одоо тулгамдаад харагдаад байдгүй хэр болгосон хүчний асуудал нэлээд бас тулгамцсан асуудал болоод өөрөлдөл ажиллах хүчний асуудал. За магадгүй нэг байгууллагад дарга нягтлан гэх юм уу тийм ээ. Удирдах албан тушаалтууд бол одоо нэг хоёр ч юм уу одоо ингээд байж байдаг байтал ажиллах үнэхэрийн одоо тэр гүйцэтгэх ажилтад маань нэлээд олон байх шаардлагатай байгаад байдаг. За тэгээ одоо яаж юм хэр одоо дэхих залуучууд маань бас гадаадтаад явцсан байдаг ч юм уу. Эсвэл одоо хөдөлмөрийн насны залуучууд маань эзгүү ч юм ингээд нэг ажиллах хүн жоохон ховорлол байна л да. Тэгээ бид нар ингээд маш их хэмжээгээр зар өгдөг ирдэг а ирсэн боловчиг нэг тодорхой хугацаанд ажиллахад одоо болгоч гэдэг юм уу тийм ээ ингээд нэг юм тогтвор суршилтай ажиллаж өгдөг нэг юм бэрхшээл байгаад байдаг. За тэр нь болохоор нөгөө нийгмийн даатгал татварт бүх юмд ингээд нөлөөлж идэг бид нар ингээд тэр хүнийг үнсэн ажилт нараа бүртгээд нийгмийн даатгалын төлөөд аягүй сайхан явж ажил гараа явчихдаг. Тэгэл дахиад асуулах нэмүүлэх гэдэг юм асуудлууд гарч ирж байгаа. 
За мөн давхар дээрээс нь бас юу хэрэгтэй вэ гэхээр үндэсний одоо энэ үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд импортоор орж ирж байгаа ижил төстэй барааноуд бидний хувьд бол маш том бас тег сатаа болдог. Өөрөөр бил ямар ч ханилтгүй хэл гайлаар нэвтрээд ороод ирсэн. Өөрөөр бил татвар төлдөгөө тийм ээ нэг хов иргэн гэдэг утгаараа одоо иргэнийхээ журмаар татвар төлдөг байх л да. Одоо бүрч татвар төлөхгүй гэж бас хэлэх нь бас буруу ах. Ийм импортын бүтээг төхөөнүүдтэй бид нэр өрсөлдөнө гэдэг бол нэлээд бас асуудалтай байдаг. За тэгээд ерөөхдөө тоног төхөөрөмж шинжлэх одоо юу гэдэг юм байшин барилга сайжруулах гэх мэтчлэн юм юмд бол ерөөхдөө нэг юм татврын хөнгөлөлт за зээл санах уу за одоо бүхэл юмнууд л ер нь тэгээд ярийг бол их олон сэдвэр бол ярихмаар бол байна тий. Багшилт юм байна. Бат цэцэг дараа одоо уран чимиг яг үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа энэ жишээ нь ярьж байна шүү дээ. Импорт ижил төстэй бараа бүтээгт хүнд. Тэгэхээр мэдээж сангаас олгож байгаа энэ зээлийг одоо энэ олох гэж байгаа юу гэдэг за аршир үйлдвэрлэлийн чиглэлээр байлаа гэхэд энд одоо импортын татвар юм нь ямар үйл э. Импортоор манайх ямар бараа бүтээгт хүн авч байгаа үйл э. Ижил төстэй одоо бараа бүтээгт хүнийг энэ одоо зах зээлээс бас ингэж зах зээлээ өргөжүүлэх энэ боломж одоо миний энэ одоо зээлдэгчдэд боломж байгаа үйл өдрөг дэг та нар манаас хууль эрхтэй өрөнд судалж үзэж байгаа даа гэдэг үү. За ерөнхийдөө бол мэдээж төрийн зүгээс бол жижиг дүн бизнес эрхшээд дэмжих зорилгоор бол жижиг дүн үйлдвэрлэлийн одоо хөтөлбөр маань бол энэ батлагдсан. За мөн жижиг дүн үйлдвэр үйлчлэгээний тухай хууль маань 2019 оны 6 сарын 6-нд бас улс их хурлаар батлагдсан. За жижиг дүнийн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн сангаас уртгацаатай өнгөлтөө олох зээлийн журмаа шинжилгээ батлагдсан. Ингээд хувьд мөн татврын одоо багц хуйлууд маань бас энэ жилийн хувьд батлагдсан учраас учраас бол татврын ямар ч гэсэн төрийн зүгээс одоо жижиг дүн бизнес эрхлэгчтэй дэмжих хөтөлбөр бодлогын хүрээнд одоо шинэ механизм бүрдлээ гэж бидний зүгээс үзэж байгаа. А ер нь бол мэдээж жижиг дүн бизнес эрхлэгчтэй хөгжүүлэхийн тулд импортоор орж ирж байгаа бүтээгт хүнийг одоо тарифын зарчмаар бодлогын хэмжээнд нөлөөлөгч гэдэг юм аа. Эсвэл одоо импортоор оруулж ирэх одоо тоног төхөөрөмжийнх нь татврын хөнгөлөлт үзүүлэх нийтэд нэг 100 100 одоо жижиг дүн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг хэрэв оруулж ирсэн тохиолдолд төрийн зүг одоо импортын галийн алдын төрөг чөлөөлөх гэх мэтчлэн төрийн зүгээс бол тодорхой хэмжээний дэмжилгүүд бол байдаг. За жижиг дүн үйлдвэрлэлийн хөгжүүл сангийн зүгээс зээл олгох журам маань бол энэ жил шинжлэгдсэн. За мөн одоо жижиг дүн үйлдвэрлэлийн үйлчлэгний тухай хуйлтагаа холбогдуулаад энэ журам ахаад бид нэр энэ онны сүүлээр бас шинжлэн батлуулах хэвээр энэ хүрээндээ бид нэр төрөнд ярьж ирсэн гарааны бизнесийг дэмжих жижиг дүн үйлдвэрлэлийн хөгжүүл сангийн одоо тавьж байгаа шаардлага өндөр байна. Тийм учраас бас одоо зах зээлийн судалгаагаа хийгээд одоо гарааны бизнесийг дэмжих чиглэлээр жижиг дүн дэн сан одоо жоромдоо ямар хэмжээний өөрчлөлт оруулвал одоо бас жижиг дүн одоо гарааны бизнесийг дэмжих боломжууд байна гэх хэлээр бол бид нүх хэсэг судалгаан дээр ажиллаад жоромдоо өөрчлөлт оруулахаа сандуудаа босруулаа явж байна. За мөн энэ жилийн хувьд би тэгэхэн жижиг дүн бизнес эрхтэй одоо 16 аймгийн 69 сумыг хамарсан 8000 гаруй километр туулж бид нар 350 аж ахуй нэгжтэй яг одоо аж ахуй нэгжтэй хан жаргал зовлон хуваалцж бизнес эрхлэгчдийн хан одоо нөхцөл байдалтай газар дээр нь очиж судалгаа шинжилгээ хийгээд үнэлгээд үнэлтээ өгөөд ажилласан учраас бидний хувьд бол энэ бол маш их ололт гэж бид нар харж байгаа өмнө нь бол хизээч ийм одоо өргөн хүрээнд хамарсан жижиг дүн бизнес эрхлэгчдээ төр ингэж хамтарч одоо судалгаа хийгээ яг газар дээр нь очиж бизнес эрхлэгчийн хан зовлон жаргалыг энэ одоо олон одоо төслүүдийг судалж исэн тохиолдолыг бол байх гэж байгаа мэлээ. Тэгэхээр бид нэр энэ хүрээндээ цаашдаа эднэрийн одоо олж авсан судалгаан дээр үнслээ. Цаашдаа төрийн зүгээс төр хувийн ихшил яаж хамтарч ажиллах уу гэдэг бодлогоодаа бас шинжилж гаргаад ингээд хамтарч ажиллах ийм саналтай байгаа. За тухайлбал тухайн бизнес эрхлэгчд маань зөвхөн би өнөөдөр л одоо гутал үйлдвэрлэх хэвээр гэл ганцаараал зүтгээд идэг а гэтэл хамтраад явах юм бол те ялангуяа тоног төхөөрөмж байна ийлж аваад ажлын байраа нэгдсэн журмаар ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд маань хошоо болоод ч гэдэг юм ингээл илүү нөгөө эрсдэл нь багсаж байгаа тус тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эрсдэл багсаж байгаа борлуулалтаа яаж явуулах вэ гэдэг дээрээ хамтарч ажиллаа зардлаа хуваалцах ийм одоо олон механизмаар бид нэр хамтарч ажиллах тэднэрт нь төрийн зүгээс заавар арга зүгээр нь хангах ингэх боломж байна шүү гэдэг дээр бас одоо гарцын олж явах дээр бас нэлийн ажлууд хийх ёстой юм байна гэдэг бид нэр дээр бас тийм одоо Тэгэхээр ингээд нэрэ эдгээд ямар давуу тал байна тоног төхөөрөмж тийм байна аа эдгээд мундаг технологич нь байна одоо ингээд нийлээд хошоод юм болгоё гэдэг энэ эдийн засгийн тооцоо бол тэгээд зах зээл ямар хүрээнд яах юм миний зорилтод худалдаа авах гэж хэм бэ ч гэдэг юм ингээд ер нь нэг тооцоог ер нь яаж гаргах хэвээр юм бол тэг энэ үнэхээр чухал ерөөсө бизнесийг эхлэхийн тулд эхлээд бизнес төлөвлөгөө байж явах хэвээр төсөвлөлт байж явах хэвээр 
яг тэрнийхээ дагуул явах хэвээр. Тэгээ ингээ ажиглаа дахад бол бизнес эхлээ гэдэг санаа бол байгаад идэг. А тэгээд энэ тооцоолол байхгүй учраас тэр бизнес дундаасаа замаасаа зогсчихгүй байна л да. Тэгэхээр одоо өрхийн бизнес гэдэг тэгэхээр зэрэг яг л одоо бизнес эрхлэх тэр нэг арга байна л да аргачлал. За жишээлхийн болоод нэг жишээ байна. Нэг хүн ингээд нэг жижиг бизнес эрхэлдэг хүн ингээд өстэй байдаг чадлаараа зүтгэл зүтгэл яваал тэгэл ирээл бас ярьж исэн. Гэхдээ бүр өстэй байдаг чадлаараа зүтгэл тэгэл нэг л явж өгөхгүй маа. Одоо яах хэвстэн бэ гэдэг. Алтааны үн дээр байна гэдэг тийм ээ. Тэгээ бид нар бол юу гэж зөвлөж исэн бэ гэхээр танаах нэг тууцтай байч ич төлөөлөн өдөрдөх зөвлөлтэй. Тэгэхээр нүүдэл чинь жижиг бизнес тууц хэрэггүй гэж ойлгох юм байна л да. Ерөөсөө мөнгө гаргасан хүн өөрөө л эзэн нь болоод тэгэл өөрөө өдөрдөг чинь болоод өөрөө ингээл зүтгэл тэгэл баг л өөрөө цалиа ахахгүй тэгэл одоо ер нь хүнд яваад байна л да. Тэгээ бид нэрийн зөвлөсний дагуу юу яасан? Одоо хідэн найз нөхдөө одоо хүсээд за манай бизнес дээр нэг хамтын өдөрдлөг хийгээд өгөөч би юун дээр алдаад байна яагаад байна гэд тэгээ эхний удаада би бол цалин мөнгө өгч чадахгүй зүгээр л надад тусалчих тэгээд манай ингээл төлөөлөн өдөрдөх зөвлөлөөр ажиллаж тэгээд төлөөлөн өдөрдөх зөвлөлтөө болоод нэг хүнээс олон толгой ажиллаад тэгээ мэрэгжил мэрэгжлээрээ тэд нар чинь туслаад тэгээ бизнес нь маш амжилттай явагдсан тэгээ бид нар тэр хүн бол тэгжээс а бид нар ч ерөөсөө хар муухар араал явдаг юм байна ерөөсөө тэр байх ёстой аргачлал зарчим тооцоол хөөх юм ин ерөөсөө мэдэхгүй явдаг юм байна тийм учраас и бид нэг жижиг дунд бизнес эрхлэх штэд ийм талын сургалт ийм талын тусламж болвол их хэрэгтэй байдаг юм байна гэд тийм тэгэхээр зэрэг одоо бизнес хийж байгаа бизнес эрхэлж байгаа эрхлэх байгаа хүмүүс болвол энэ бизнес эрхэлдэг мэдлэгийг их сайн нарийн олж авах юм бол их тодорхой одоо хийж чадна гэж л одоо хараад байгаа шүү дээ. Зөв зөв. Мичтэй тэгэхээр танах бол илүү залуучуудад чиглэлсэн гэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэх хүсэл зоригтой тэр залуучуудын бүлэг хүмүүс тэр нэгдлүүдтэй илүү тулж ажиллаж одоо яг энэ сургах, ойлгуулах, төлөвшүүлэх жижиг дунд үйлдвэрлэх эрхлийг ивэл эхлээд ийм загвараар ингэж ажиллаж эхэлдэг байна гэдэг ингээд сургалт нэлээд явуулдаг байх. Тийм боломжууд ер нь хэр байна? Сурыг гэсэн залуучууд бас энэ нэлээд их байна уу? Аа Ер нь бол сургалт зөвлөх үе явуулдаг. Ингээд хүмүүсийг хараад хараа жижиг дунд үйлдвэрлэх эрхэлж байгаа хүмүүс хуулийн төлөө мэдлэгж жоохон тутмаг байдгийм уу та гэж ажиглагддаг л та. Ягаад вэ гэхээр одоо хууль хуулийн төлөө байгуулах чинь одоо ямар нэг юм ийг таслан зогсоох биш одоо урдчлан сэргийлэх зорилготой. Тэгээд одоо жижиг дунд үйлдвэрлэх эрхлэх чинь өөрөө хуулийн мэдлэгтэй байх юм бол ямар нэг юмний одоо эрсдэлгүй байж чадна л гэсэн үг тийм. Тэгээд манайх юу нь одоо яг төслийн хүрээнд явагдчих байгаа тэр маань тэгээд цаашлаад яг төсөл батлагдсны дараа бол сургалт симнар удаа яг явуулж эхэлнэ. Аа. За тэгэлгүй яах ундрага. Нэг хэдэн санаанууд байна. За ер нь бол санаа бизнесийн санаа гаргадаг маш олон хүмүүс байдаг. Түүнийг урт хугацаанд авч явах тэр сэтгэлийн тэнхээ гэдэг юм ерөнхийдөө судалгаан дээр аюулгүй анзаарсдаг. 2015 оноос хойш тасралтгүй жижиг дунд бизнес эрхлэгчд бичил болон гарааны бизнес үүд дээр судалгаа хийсэн. Тэгэхээр нийтлэг шинэ чанарууд нь бол ерөөсөө л яг санаатай боловчих түүнийгээ ерөнхийдөө тооцоолгоогүй гэсэн болоод дээрэс нь хүмүүстэй хамтарч ажил чаддаггүй гэсэн болоод манайх алдаа гаргадаг. За дараагийн миний хэлэх гэж байгаа санаа нь бид өнөөдөр жижиг дунд бизнесийнхэн маань мэдлэг чадвар нь дутуу байна л гэж яриад идэг боловчих. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг худалдаа үйлчлэлгээ үйлдвэрлэл талаас нь санхүүжилт олгохдаа санхүүжилтийн эрсдлийг нэгэн жинт хэмжээгээр үнэлдэггүй арилжааны банкууд ондоо за тэр яам яам агентлагууд ондоо бусад сангууд нь ондоо дэлхийн олон улсын байгууллагууд бас ондоо байна. Тэгэхээр энийг өгөө гэвэл Монгол улсын хэмжээнд хэрвээ бид нар санхүүжилтийн эрсдлийг санхүүжилт олгох жоо субъект талаасаа жигд жигд болгож чадвал бид магадгүй бас жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийгээ дэмжих боломжтой. Бизнес жижиг дунд бизнес эрхлэгчд дотор үйлдвэрлэл үйлчлэлгээ худалдаа эрхэлж байгаа бүх итгээдүүд манай оролцоно. Зөвхөн үйлдвэрлэл тал руугаа бид нар хандахгүй гэсэн үг. Тийм за дээрэс нь дахиад би бас нөгөө дэлхийн худалдааны байгууллагад Монгол улс 97 онд анх хэлсэж орсон. Түүнээс хойш гадаад худалдааны хуулийн төсөл нэг удаа орсон татгалзуулсан. За тэг дэлхийн худалдааны байгууллага юу вэ гэвэл гадаад худалдааны гэрээгээр юу зохицуулдаггүй гэвэл жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дотоодоо үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор гаднаас импортоор орж ирж байгаа баран дээр тодорхой хэмжээний нөөтийн зохицуулалт, 
дээрэс нь одоо пропорцийн одоо тийм хуваарлалтыг хийж өгдөг. Тухайлбал Монгол улсын болохоор сүүн сүүн бүтээх түүн гадна импортын бараа нь 20 хувь, дотоод бас 80 хувь, дотоодын хэрэг цаг хангах ёстой гэсэн байгаа боловч яг эсэргээрээ хэрэгж байгаа Монгол. Тэгэхээр юу вэ төр засгаас бас энэ зохицуулалтыг нэгэн жигт хийж өгөх юм бол би жижиг дунд бизнес хэрэглэгчд маань импортын бараатай тэмцэлтээсээ илүү төр манай тал байгаа учраас бид өөртөө хороо үйлдвэрлээ явуулж болно. Худалдаагаа эрхэлж болно. Үйлчилгээгээ хийж болох нэ гэж бас дэмжиж болно. За дараагийнх нь болохоор үнэлгээн дээр гарааны бизнес бичил жижиг дунд гэдэг ингээ үндсэн дөрөв хэсэгтэй хуваагдаад за сайн хуулиод өөрчлөгдөөд бичил гэдэг нэр томьёо ороод ирсэн байгаа. За тэгэхээр тэн дээр болохоор ерөнхийдөө санхүүжилтийн эрсдэл болон бусад санхүүж хөлтөө холбоотой техник тусалцаа үзүүлэхтэй холбоотой айгүй олон шин чанарууд байдаг. За бид нар одоо дээр үеийн аргуу дараа ажил дээр хувьсгалын хоёр дахь үеэрээ бид нар одоо шахаа үнэлгээ хийгээ явж байгаа. Нуулгүй их гэхэд манай яамдууд манд одоо их нэлээд судлаач хүний үед айгүй шүүмжтэй хандсан тийм дээр а тэгвэл бид нар тэмүүн дээр нэмээд бас айгүй олон чанарын шинжилгээнүүд хийгдэж байж бид жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийгээ бүрэн утгаар нь дэмжих боломжтой болно. Тэгэхээр бас манайхан цаашдаа хийх том том үнэлгээний асуудлууд дээр бас мэрэгжлийн бид нар шиг яг одоо энэ салбараар дасралтгүй 6 7 жил судалгаа хийж байгаа хүмүүсээс бас санаа авах зүгээр байх вэ хаа гэж бодож. Одоо энэ нийгэм өөрчлөгдөж байна. Шинэ орчин бий болж байна. Хуучин уламжлалаараа, уламж гар ажиллагаагаараа ч гэдэг юм уу бизнес хийгээд бас их явцгүй болчихлоо л да. Тэгэхээр зэрэг яг тийм нэг одоо энэ нийгэмтэйгээ хөл нийлүүлээд цахим одоо чиглэлийн үйлчлэгээг төрөөс үзүүлэх тал дээр бас их анхаармаар санагдаад байгаа юм. Ер нь их хүн орох болцохгүй гээр машин програм техник оролцоод технологи оролцоод ян зүрийн одоо дид бүтцийн бүрдүүлээд ингээд өгчих юм бол их том дэмжлэг болно гэж харагдаж байна л да. Тийм. Жишээлэх юм бол одоо бичил бизнес эрхлэгч нарт юу хэрэгтэй ямар одоо шаардлагатай зүйл байна уу гэдэг хэр зэрэг тэр програмд орцсон а тэгэл одоо бизнес эрхлэгийг хүсэж байгаа хүн тийшээгээ ороод би ер нь юу хийх ёстой юм гэдгээ шууд мэдээд авдаг бүрдүүлээд авдаг ч гэдэг юм нэгцэн нэг юм мэдээллийн санатай болуулах гэсэн санаа болох байх гэж байна их чухал байна тийм тэгэл гар аргаар бид нэр одоо бол нийгмийн болон дэлхийн хэрэгцээг хангаж чадхаа болж байна л да тэгээ тэрэн дээр бас юмнууд хийгдэж л байгаа байх гэхдээ бас энэ айтигийн хүмүүсийг энэ тал руу нэлээ оруулж ирээд тэр дэд бүтцийн хөгжүүлэх тал дээр бас их туслаад өгвөл зүгээр юм уу гэж хараад байгаа. Аа. За. Төрийн бодлого дээр энэ хэр шин гэж байна. Аа. Нэмч хэлэхэд жижиг нь үйлдвэрлэл үүсгэнэ тохон хуулийн дээр жижиг дүнд үйлдвэрлэлийн одоо мэдээллийн сан бий болох гэж одоо жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг дэмжих төрийн захиалганы байгууллагын чиг үүрэг дотор бас орж ирсэн байгаа. Энэ чиглэлээр хүнсүүд аж ахуй юм тусгайлсан одоо портал, сайт бэлтгэх одоо жижиг дүнд бизнес эрхлэгчтэй бүртгэлжүүлээд аль салбарт ямар одоо бизнес эрхлэгчд маань хэдийн хэмжээний бүтээх түүн үйлдвэрлэж байна. Газар зүйн байршлаар наваад бид нар цаашдаа ч гэсэн ялангуяа одоо зээлийн санхүүжилт өгөх одоо тухайн салбар болгон дээр бас тодорхой хэмжээний онцлог байна. А мөн одоо газар зүйн байршлаараа тахгурцсан яг хар одоо нэг одоо вакуум цонхны үйлдвэр хажи нэг вакуум цонхны үйлдвэр одоо нэг аймагт одоо 20 вакуум цонхны үйлдвэр байх юм бол бүх бизнес маань ингээд татаад унгах би юуны татаж унгах ийм одоо эрсдэл маш их байдаг учраас ялангуяа тэр чиглэл рүү бас судалгаа шинжилгээ хийх зорилгоор одоо мэдээллийн баз бий болохоор ажиллаж байгаа. За мөн энэ жилийн одоо жижиг дүнд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэл сангаас зээлийн дижитал флот формыг шинээр бид нэр одоо санаачлан энэ анх удаа зохион одоо сонгон шалгуулалтаа зохион байгуулсан анхнаас нь бид нар онлайн бүх регистрэшнийг 2740 гаруй аж ахуй нэгж улс орн даяар 21 аймгийн хаан бүх иргэн аж ахуй нэгж хаан мэдээллийг одоо порталд оруулаад энийг ялангуяа цаашда манд одоо судалгаа шинжилгээний байгууллагууд маань ч их ашиглах юм боломжтой одоо нийт бизнес одоо эрхлэгчдийн маань хэдэн хувь нь бизнес эрхлэгч эмгэгтэйчүүд байна залуучууд маань хэдэн хувийг эзэлж байна экспорт нь гаргаж байгаа зээлийн хүсэлтүүд хийл рүү байна. Импортыг орж байгаа бүтээгт хүн ямар салбар байна. Гихэмжлэл маш олон дата мэдээллийг бид нэр инжил аваад тэрийгээ босруулалтаа цаг тухай бүрд нь хийж олон нийтэд зарлажсанаас бас онцлог байгаа. Тэгм учраас цаашдаа ч гэсэн энэ мэдээллийн санга басрангуй болгоод мэдээж одоо төрийн бодлого одоо хувийн өвчлөлөө салбартаа уйлдуулаад бодлого хэрэгжүүлэхэд бол тохон үзүүлэх байх гэж бодож байна. За мөн одоо төвнүүд зээлийн эрсдлийн шинжилгээний одоо арга хэлэг юу нь ярьж байгаа юм. Энд дээр бид нар бас шинэ арга хэлэг энд одоо оруулж ирсэн ялангуяа одоо 
ADB байна EBRT байна олон улсын байгууллагууд юм яг SME чиглэлээр санхүүжилтийг үнэлгээний ийм аргачлууд олонсод байдаг энэ чиглэлээр бид нэр нэлээд олон судалгаа хийж байгаа нийтдээ энэ жил бид нэр гурван шатныхаа нарийвчлсан судалгаа нэг нийтдээ 10 гаруй үзүүлэлт одоо шалгуур үзүүлэлтээр нийтдээ сонголтууд нь бол ирэх гаруй сонголттойгоор нийтдээ бид нэр 100 ононы системээр үнэлсэн энэ бол зүгээр одоо нэгдүгээрт бол хүний орол цаг баг барилхаар хоёрдугаарт бол яг одоо тухайн төсөл маань одоо төрөнд нөгөө чанарын үнэлгээ хийх хэрэгтэй гэсэн яг чанарын үнэлгээ бодит одоо хүрсэн дээр зах зээл дээр гараад энэ бизнес маань төсөл маань амжилттай болох нь үгүй юу тий төсөл маань эрсдэх ямар магадлал байна гэдгийг одоо эрсдэл суурьсан зээлийн үнэлгээнээс ач одоо үнэлгээнийг орж ирснээр бол маш онцлогтой байгаа энэ нь мэдээч цаашдаа одоо сайжруулагдаад улам мосрмгүй болгоод явхад бол маш одоо онцлогт одоо зээлийн шалгуур үзүүлэлтүүдээ тайхад бол маш өвдөнтэй юм систем болсон за ярилаа тэгэхээр уран чимгээ Одоо яг хэлжээ шүү дээ. Одоо чинь арс шир үслэг идэлийн энэ чиглэлээр Монголд одоо хичнээн одоо үйлдвэрлэгч нар байгаа юм. Зах зээл дээр ямар эрэлт байгаа юм. Тэрийг одоо ингээд нөгөө би үнийгээ татаж унагаадаг нөгөө тамын тогооны үлгэр гэлээ гэдэг шиг. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлаа танах жишээнд л судалж үзсэн үү? Тэгээ үнэхээр одоо ямар ч эрэлт байхгүй юм л үйлдвэрлээд байгаа юм уу? Тэгээ гих мэтлэн энэ мэдээллийн сан бас одоохондоо би болоогүй байгаа эдгэр нь та бүхний ажил нөлөөлж байгаа эдгэр бас тал байгаа байх. Аа тэгээд нөгөө хүний оролцоог багсах дээр ярьж штэ техник технологийн нав хаваг дэлгэрүүлэлт нэвтрүүлэх тийм ээ энэ нөхцөл байдал ер нь боломж бас хэр байд юм бол за э ерөөхдөө сүүлийнхэн асуулт нас эхлээд тариулъя яг хав техник тоног төхөөрөмжийг одоо нэмэгдүүлэхөөр бол хүний оролцоог багсах боломж бол байгаа тэгэл тэр маань нь бол бас эргэл өртөг яригдана л та энэ дээр бол бас л санхүүгийн асуудал яригдана гэхдээ бас яг хав заавалшгүй Одоо манай бизнес яг бол зааш гүй гараар аргаар гараа ажиллагаа орж ийж боловсруулдаг. Тэгээ ганцхан Монголд ч биш одоо нийтдээ дэлхийн зах зээлд байгаа бүхэл аршир үсэл гэдэл боловсруулах одоо стандартанда тийм ээ заавалчгүй хүний гараа оролцоогоор бүтэх юмнууд гэж бий л дээ. Аа тоног төхөөрөмжөөр ч юм уу одоо тийм ээ хүний өвчний оролцоог багсах байгаа ч юм бол бас байна байна тий. Нийтдээ одоо манай салбарт бол аршир боловсруулах 30 гаруй үйлдвэр байдаг. За тэгээд энэ үйлдвэрүүд бол ерөнхийдөө бүгдэл бас өөр өрөн гисэн аа юутай одоо зах зээлтэй болчихсон тийм ээ нэг бие биенийг нэг татаж унгаахаар хэмжээний бол очих нь одоо хаашаа ер нь манай монгол орон чим малачхан орон шүү дээ за тэгээд манайх нийтдээ одоо 60 гаруй сая мал тоолгдсон тийм ээ өөнөөс одоо жил болгон 10 орчим сая мал бойлгддаг тэгэхээр энэ 10 орчим сая арс жил болгон одоо ингээд бүр байж идэг тийм тэгэхээр энэ түүхийд бол ерөөсөө хизээч дуусахгүй нэ татрахгүй нэ өндөр дундрахгүй нэ тийм ээ ургах нэ тэгэхээр энийг одоо зааширгүй бид нар нэмүү өртөг шингээхээс өөр аргагүй бол тий тэгтэл бас яг 100% тэгж чадж чинь нөгөө тэгж бол чадахгүй а зүгээр хэрэгцээний үед бол байна одоо манай монгол маань бас малчин одоо өрх маш олонтой тийм ээ өдөр орон нутгаадад байгаа малчин өрхийн хэрэгцээнд бол манай аршин бүтээг төнүүд бол нэлээн бас хэрэгцээтэй байдаг одоо гутал бүс сур гүлэм эмэл гих мэтчлэн тэгэхээр бол Үнэхээр сайн үйлдвэрлэл чад бол нэг 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 ингээд нэг татаж унгаад ч гэмүү тийм бол өсөлтгүүц хэмжээний бол манай салбарын үед бол бас харьцан гоо гайгүй яг салбар нь бас жоохон онцлогтой өөрөлбөл хин дуртай нь өрхийн бизнес маягаар өрхийн үйлдвэрлэл маягаар ашиг өсөлт идэлхийг ч юм уу одоо боловсруулах боломжгүй зааширгүй тэрийг одоо нэг тэрнээс гарах одоо бохирдол хаягдлыг цөвшүүлдэг тийм ээ байгаль торгуу болгох ийм зааширгүй одоо технологи шаардлага шаардлагатай учраас тийм боломжтой. Одоо харин сүүлийн үед бол бас нэхий гэдэг одоо энэ хаягдаад байгаа энэ сайхан үнэт эрдэнэ маань бас одоо бас манай хөдөө орнууд тийм алчаад хоршоолгчд бизнес эрхлэгч нар илтэж сурьяа гэд бас арай жоохон ингээд санаачлаг гаргаад өрхийн үйлдвэрлэлээ нээгээд юм л та. Тэр нь одоо яаж мэдэг чинь тэгэхээр ерөөхдөө тийм бичил бизнес зориулсан тоног төхөөрөмж хаагуур байх уу хаана худалдаалдаг вэ яаж нэхий илтдэг вэ зааж өгөөч гэсэн хөсөлтүүд манай компанид бас нэлээд ирдэг тэгээд бид нар бол онлайн бол одоо актер ойлголт өгч амжихгүй ч гэсэн ямар ч гэсэн практик дээр тийм ээ одоо энэ нэхийг аваад та нар ингээд хаяхын оронд ингээд өөрсдийнхөө хэрэгцээг хангуул ямар вэ гэдэг ингээд чадлахаа ирээд зааж өгөөд бас явуулдаг тэгээд шаардлагатай нэг 
тоног төхөрөмж хөрөмж ин одоо үйлдвэрлэх газраас нь олж өгөөд тэгээд тэр тоног төхөрөмж энэ дээр нь ажиллаж байгаа ажиллах хүний бид нар өөрсдийнхөө үйлдвэрлэлтээр авчраад сургаад ямар ч ингэжээж аюулгүй ажиллагаа хангана энийг ажлуулахын тулд ийм ийм байх хэвээр гэдэг нь ингээд зааж өгөө явуулдаг тэгээд одоо болох боломжийнхаа хэрэгээр бас энэ хайхгүй тулд тийм түүхий дээр бас нэг хайхгүй тулд малчид та бас нэг ингээд тийм сургалт явуулаад байгаа тийм за мичэд нэмэх юм байна уу а одоо ингээд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэхийг хүсэж байгаа ингээд үнэхээр ирээдүйтэй төсөл бариад явж байгаа хүмүүс байгаач барьцаа байхгүй зээл авах ямар ч одоо үнсэл нөхцөл нь байхгүй байгаа хүмүүс ингээд тойргоосоо гарч ирсэн гишүүдтэй хандтаг байгаа юм л да тэгээд яг энэ их батан даалтын сангийн тухай хууль гээд байгаа тийм тэр энэ хуулийн хүрээнд бас одоо явуул асуудал хүндрэлтэй хэвээр л байна уу энэ хуулийн хүрээнд бас бас л энэ асуудал гарч ирсээр л байгаа харагдаж байгаа байхгүй юу тэгээд одоо нөгөө яг тойргоос сонгогдсон гишүүд дээр одоо ингээ очдог гэтэл одоо яг өөрөөхөн төслийг танилцуулах одоо бас нэг боломж нь тэнд байгаа тэгээд гэтэл нөгөө гишүүд маань одоо хүчний байгууллагын нөлөөнд авдах гэх юм уу тиймэрхүү юм бас ажиглагддаг нөлөөнд авцнаасаа болоод одоо төслүүдийг яг өөрөөхөө үүрэх ажлыг хийхгүй байх нэг тийм юм бас хин хин үүрэх ажлыг хийхгүй байна гинэ одоо тойргоос сонгогдож гарч ирж байгаа гишүүд бол биднээсээ одоо ардын төлөөс шүү дээ яг биднээс чинь бид өөрсдөө төл одоо ирүү нэг сонгоод гаргаж ирж байгаа тэр хүн биднээсээ одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл компани яг өөрийнхөө тойрогт байгаа бүхэл юмыг дэмжиж ажиллах хэрэгтэй хүмүүс ахгүй гэвч яг ингээд харахаар яг тэр хүмүүстэй хүрэхгүй байна удаа гэсэн юм ажиглагдчихж байгаа мэдээж одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч байгаа хүн болгонтой юм уу тэр гэр бүл болгонтой юм уу эсвэл тэр компани болгонтой ажиллах боломжгүй байх л да үгүй ядаж тэр тойрогтой жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай нэг сургалт явуулчихдаг ч юм уу маасыг хамарсан мэдээл мэдлэгийн дээшлүүлсэн тийм үйл ажиллагааг зохион байгуулах хэрэгтэй байна гэдэг санаа хэлжээ шүү дээ тий тэгж ойлгосон зээлийн батлан даалтын сан гэдэг асуудал яг надад бол одоо бас толгомж байгаа асуудал байна л да зээлийн батлан даалтын сан маань хэдийгээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг бизнесийг дэмжнэ гэсэн одоо тийм ээ байгаа боловчиг зөвхөн банкаар зээлж байгаа тохиолдолд батлан даана гэсэн ийм журамтай байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо миний хувьд бол одоо бичил бизнес учраас би бол банкаар дамжихгүй шүү сангаасаа зээл авахаар байгаа. Тэгтэл батлан даалтын сан бол одоо намаг батлан даах боломжгүй байх нь шүү дээ. Тэгээ би өмнө нь ч гэсэн бас хилцүүлэлт оролцоод энэ талаар бас дурдсан. Тэгээд надад бол хуультай манайх одоо ийм л хуультай гэдэг хариултыг мэрчлэлт нөгж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би хууль гэдэг бол хүн зохиодог шүү дээ. Та нар хуулиа эргэж харачээ. Та нар жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжнэл гэсэн бол би бол жижиг бичил тийм учраас намаг бас дэмжих ямар нэгэн байдлаар хуулийн цогцолд байх хэвээр байна олоо чи өөрөлдөл банкаас банкаар санхүү чигж байгаа гэхээр 300 сая төгнөөс дээш ч юм уу те тийм зээл авч байгаа хүмүүсийг л батлан даах нь шүү дээ тэгэхээр тэр хүмүүс маань одоо нөгөө дунд бизнес ч юм уу одоо за магадгүй жижиг ч байж магадгүй л да тийм болчих юм тэгтэл нөгөө бичлүүд маань бол огт огт хаягдж байгаа байхгүй те тэгэхээр энийг бас хүсэлт тавьсан тэгээд яг цаашдаа бас эргэж харах байх гэж найдаж байгаа за бацчиг дараа энэ дээр товчхоо зээлийн батлан даалтын сан бол банкаар дамжуулж олгож байгаа эргэн аж ахуй нэгжүүдэд маань бол зээлийн батлан даалтын 60 одоо нийт зээлийн одоо өнөөдөр дүнгийн 60 хүртэлхүүгийг батлан даах ийм одоо боломжтой сан за зээлийн батлан даалтын сан жижиг дүн үйлдвэрлэлийн хөгжүүл сан маань бол энэ жил бол би төхөн хамтын ажиллагааны сан бичиг байгуулсан за энэ хүрээнд энэ хоёр сан маань бол ер нь бол би бол тэгж хэл тийм нэг яв ингээ хоёр тал юм аа би тэд ерөнхийдөө жижиг дүн бизнес эрхлэгчдэд дэмжихэд би тэд бол бид нэр ямар ч гэсэн нэг зорилго нэг зор одоо батлахыг хэрэгжүүлж байгаа сан а тэр утгаараа бол банкаар дамжиж байгаа бүх зээл дээр бол тухайн сан маань бол энэ жил эдбигийн одоо томоохон төсөл хэрэгжүүлээд бас нэлээн одоо эрхлэлтийн их хүсэл бол нэлээн бий болцсон ингээд банкаар явж байгаа сан одоо жижиг дүн бизнес эрхлэгчд маань бол зээлийн батлан даалтын санд хамрагдах боломжтой байгаа. За хамгийн гол нь энэ жил одоо жижиг дүн үйлдвэрлэлийн үйлчлэгний тухайн хуулиар эргэн маань бол яг тухайн одоо жижиг дүн бизнес эрхлэгчдийн шалгуур жижиг дүн бизнес эрхлэгч гэсэн ангилал багтахгүй байгаа учраас цаашдаа жижиг дүн бизнес эрхлэгч байгаа эргэн эргэн байх юм бол заавал одоо хоршоо хэлбэрээр эсвэл нөхрлөл хэлбэрээр байгуулагдаад жижиг дүн бизнес эрхлэл одоо жижиг дүн үйлдвэрлэлийн үйлчлэг сан болмс зээлийн батлан даалтын сангаас өнгөлтөө нөхцлөөр одоо төрийн дэмжлэгийг авах ийм боломжууд нэгж байгаа. Тэгм учраас ялангуяа одоо дараа жилээс 2020 оны 1 сарын 1-нээс хэрвээ одоо эргэн гэсэн бүртгэлтэй аж ахуйн эрхэлж байгаа байгууллага одоо эргэн байх юм бол заавал хоршоо хэлбэрээр цохион байгуулж
байгуулагдаад аж ахуйн нэг хэлбэрээр энэ хөрлөл хэлбэрээр зохион байгуулсны үндсэн дээр бас энэ одоо жижиг дүн бизнес хэрэгч гэсэн нэр томьёон доор явах юм шүү. Тэгэхээр энийг бас энэ ташрамд бас хэлчихье. Яагаад бол жижиг дүн бизнес хэрэгч одоо шин хуулийн хэрэгжилтэй холбогдуулаад бид хүм бас тодорхой хэмжээнд заавчлахаа өөх одоо мэдээлэлээр хангах юм үндсэн үүргэд бас байгаа энэ хүрээндээ бас энийг хэлмээр байна. Мөн зээлийн матлан далтын сангаар бол яах аргагүй аж ахуйн нэгж а тэгээд банкаар явж байгаа тохиолдолд бол хамрагдах юм боломж байна. За баярлалаа ингээд өнөөдрийн нийгмийн элсүүлэг нэвтрүүлгээрээ бид жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжлийн гарц гэсэн сэдвийн өрөө та бүхэнтэй ярилцлаа. Тэгэхээр үзэгчдэд маань ч гэсэн бидний өнөөдрийн хилцүүлгээс бол бол үнэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нь бол хөгжлийн гарц байж болох юм аа гэдэг бол энэ ерөнхий зарчимтаа санлилж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд та бүхний бас цааштай ажил амжилт өсөе. Дараагийн нийгмийн элсүүлгээр уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.